አስልጣኞች እንኳን ወደ አራተኛው ቻፕተር ተሽካከራችሁ የቻፕተራችን ራስ ክሬት ኤፕሮጀክት ይሆናል ቀደም ዳታዎቻችን በሙሉ አስቀምጠናል አሁን ፕሮጀክት ከፍተን ወደ ስራ የምንገባበት ክፍል ማለት ነው በዚህ ክፍል ውስጥ how to start the arc swap interface እና የአርክ ስዋፕ ቱልባሮችን የምናይበት ክፍል ይሆናል ስለዚህ ማንኛውም ሰልጣኝ ያው ቀደም በኢንትሮዳክሽን ላይ እንደገለጽ ነው አርክ ስዋት የአርክ ጀስ ኤክስቴንሽን ሆኖ የሚሰራ እንጂ በራሱ ስራን የሚሰራ ባለመሆኑ የመጀመሪያው ስራችን አርክ ጀስን የመክፈት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አርክ ጀስን ከከፈተን በኋላ የመጀመሪያው ስራችን ሊሆን የሚችለው እነዚህ ኤክስቴንሽኖችን መፈለግ ነው የአርክ ጀስ ኤክስቴንሽን ነው ስለተባለ ስለዚህ አርክ ጀስአችን አሁን ከፍቷል በዚህ አርክ ጀስ ሲከፍት አዲስ ፕሮጀክት ሊን ከፍ ስለሆነ ኒው ኢምፒቲ ማፕ ሚለውን ቲክ አድርገን ነው ኦኬ ብለን የምንወጣው ማለት ነው በዚህም ይሄን ካደረግን በኋላ የአርክ ጀስ ኤክስቴንሽን የሆነውን አርክ ሰዋት እንዲወጣ ወይ ኢንተርፌስ ሆኖ እንትለ ማለት ቱል ውስጥ እንገባና ካስተም ማን ነው ኤክስቴንሽን ሚለውን ከፍታለን ኤክስቴንሽኑን ከከፈተን በኋላ ስፔሻል አናሊስትንና ስዋት ፕሮጀክት ማናጀር ስዋት ወተር ሸደል ነተር የሚሉትን ሶስት ኤክስቴንሽኖች ቲክ እናደርግና ክሎዝ ብለን ዘግተን እናወጣለን ይሄን ካደረግን በኋላ አሁን የአርክ ጀስ ኢንተርፌስ የሆነው ስዋት አርክ ስዋት አገልግሎት መስጠት እንዲችል ነው ያደረግነው እንጂ ለጀስ ኢንተርፌስ ነው እንዲወጣ ያደረግነው ስለዚህ አሁን አርክ ስዋት ኢንተርፌስ እንዲሆን ደግሞ ካስተም ውስጥ በመግባት ቱል ቱል እንገባል ቱል እንገባለን ካስተም እንገባና አሁን አርክ ስዋት የሚለውን በመፈለግ ቲክ እናደርጋለን ያኒ አርክ ስዋት በሙሉ ወደ ጀስ ይወጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ጀስ ይወጣልናል ማለት ነው ክሎዝ አድርገን ዘጋለን ይሄ ማለት የአርክ ስዋት ቱሎሽ በሙሉ እንግዲህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው በዚህ ውስጥ ምን አሉ ወደ ስድስት የሚጠጉ የአርክ ስዋት ቱሎች እነዚህ አሉ ስዋት ፕሮጀክት ማናጀር አለ ወተር ሸደል ኔተር ሌላ አለ ኤችአር ዩ አናሊሲስ ራይት ኢንፑት ቴብል ኢንፑት ቴብሎችን የምንጽፍበት ቦታ አለ ካስፈልገን ኢዲት ምናድርግበት ቦታ አለ ስዋት ሲሙሌሽን የምንሰራበት የመጨረሻው ክፍል አለ ማለት ነው እኚህ ናቸው የአርክ ስዋት ቱሎቹ ነገር ግን እነዚህ አርክ ስዋት ቱሎች ብቻቸውን ሳይሆን ያው ከጀስ ኢንተርፌስ ሆናቸው የተለያዩ የጀስን አፕሊኬሽን በውስጣቸው ወይም ጀስ ይረዳቸው የሚሰሩ መሆናቸውንም ማስተዋል ይኖርብናል ስለዚህ አርክ ጀስን ማን ነው አርክ ስዋትን ወደ ነበረበት ቦታ እንዴት እንመልሰውና እያንዳንዳቸው ቱሎችን እንመልከት አሁን እ ከሆነ አርክ ስዋትን ወደ ውጭ እንዲወጣ አርከናል ያንዳንዳቸው ቱሎች የሚባሉት እንግዲህ ቀድም ያየናቸው ናቸው እዚህም እነዚህ ማለት ናቸው ስለዚህ እነዚህ አርክ ስዋት ቱሎች ያንዳንዳቸው በስራቸው ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ ዝርዝር ነገሮች አላቸው እነዚህ ዝርዝሮችም ፈጠን ፈጠን ይል የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው ስዋት ፕሮጀክት ሴታፕ ስንከፍት ኒው ስዋት ፕሮጀክት ሚል አለ ይህ ኒው ስዋት ፕሮጀክት ማለት አዲስ ስዋት ፕሮጀክት ዳይሬክተሪ ስትራክቸሮችን የምንከፍትበት ክፍል ነው ሌላው ስዋት ኦፕን ስዋት ማፕ ዶክመንትስ ሚል አለ ይህ ኦፕን ስዋት ማፕ ዶክመንትስ ማለት ከዚህ በፊት ኤግዚስቲንግ ያሉት ስዋት ማፕ ፕሮጀክቶችን የምንከፍትበት ክፍል ነው ማለት ነው ሌላው ዘ ስዋት ፕሮጀክት ሜኑ ሴታፕ ውስጥ ሴቭ ስዋት ፕሮጀክት ሚል አለ ሴቭ ስዋት ፕሮጀክት ማለት ስዋት ፕሮጀክቶቻችን እየሰራን ቆይተን በመሃል ሴቭ የምናደርግበት ክፍል ነው ማለት ነው ሌላው ኮፒ ስዋት ፕሮጀክት ሚል ነው ይሄም ኮፒ ስዋት ፕሮጀክት የሚለው ያዝነውን ስዋት እየሰራናል ነው ስዋት በመሃል ኮፒ አድርገን በሌላ ቦታ ወይም በሌላ ኮፒ የምናስቀምጥበት ክፍል ነው ማለት ነው ሌሌት ስዋት ፕሮጀክትም እንደዚሁ የሰራነው ስዋት የምናጠፋበት ነው ይሄም የሄልፕ አገልግሎቶች ናቸው ማለት ነው ክብራን ስልጣኞች የስዋት ፕሮጀክት ሴታፕ ይሄን ከመሰለ ቀጥሎ የሚሆነው የዎተር ሼድ ድሪኔሽን የሚለው የ 
ቱርባር ሜኑ ይሆናል ማለት ነው ወተር ሸዳል ኔሽን የሚለው ቱርባል ሜኑ ውስጥ ሁለት ነገሮች እናገኛለን የመጀመሪያው ወተር ሸድ አውቶማቲክ ወተር ሸዳል ኔሽን እና ወተር ሸድ ሪፖርት ሚልት ይሆናሉ አውቶማቲክ ወተር ሸዳል ኔሽን የምንለው ይሄ ቱ ሚያገለግለው ቱ ኢምፖርት ቱ ፕሮግራፊክ ማፕስ እንደ ኔት ወተር ሸድ ነው የሆነ ቱ ማፕ አለን ያን ቱ ፕሮግራፊክ ማፕ ወደ ጀስ ኢምፖርት አድርጎ ዴሊኔሽን የምሰራበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው ቀደም በዳታ ሴታፓችን ውስጥ ኢንፑት ዳታ ሴታፓችን ውስጥ የኢሌቬሽን ዳታ ወይም ዴም ዳታ አይተናል ስለዚህ እንዲህ አይነት ዳታዎችን ኢምፖርት የሚያደርገው ይሄ ክፍል ነው ማለት ነው በዚህ ክፍል ኢምፖርት ካደረገን በኋላ ዳታዎቹ መልሶ ዴሊኔሽን ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ቀጥሎ የሚሆነው የዚው ወተር ሸድ ዴሊኔሽን ውስጥ ወተር ሸድ ሪፖርት ምን ይሆና ይህ ክፍል ቀደም በወተር ሸድ ዴሊኔሽን ምን ውስጥ ወተር ሸዳችን ደልነት አድርገን ከጨረስን በኋላ የያንዳንዱ ወተር ሸድ ይራፍ ሆነ ቶፖግራፊክ ሪፖርት ይኖራል ያን ቶፖግራፊክ ሪፖርት ጀነሬት አድርጎ በኖትፓድ መልኩ የሚያስቀምጥልን በዚህ ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የፐርሰንት ስሎፖችን የኤሌቬሽኖችን ርዝርዝር ሪፖርት እዚህ ክፍል ውስጥ ካፍተን የምናነብበት ይሆናል ማለት ነው ኩራን ሰልጣኞች አሁን ወተር ሸድ ኤሌቬሽን ጨርሰናል ቀጥሎ የሃይድሮሊክ ሪስፖንስ ዩኒት አናላይዝ ክፍል ነው ማለት ነው አዶሊክ ሪስፖንስ ዩኒት አናላይዝ ክፍል የምንለው ይህ ክፍል የሃይድሮሊክ ሪስፖንስ ዩኒት አናላይዚስ ዳታዎቹን ኢምፖርት የምናደርግበት ክፍል ነው በዚህ ክፍል ውስጥም ሶስት ነገሮች እናያለን ላንድ ዩዝ ሶይል ስሎፕ ዴፊኒሽን ይባላል አለ እነዚህም ሌላው ደግሞ ሃይድሮሊክ ሪስፖንስ ዩኒት ዴፊኒሽን ይባላል አለ ሌላው ሃይድሮሊክ ሪስፖንስ ዩኒት አናላይዝ ሪፖርት የሚባል ሶስት ክፍሎች እዚህም ላይ እናገኛለን በዚህ ክፍል ውስጥ ላንድ ዩዝ ሶይል ስሎፕ ዴፊኒሽን የምንላቸው ክፍሎች በዚህ ክፍል የቀደም በኢንፑት ዳታ ሜካፕ ውስጥ ላንድ ዩዝ ኢንፑት ዳታ ነበር ሶይል ኢንፑት ዳታ ነበር ቴሬን ወይንም ዴም ኢንፑት ዳታ ነበር ስለዚህ በእነዚህ ውስጥ ያው ቴሬን ወይንም ዴም ስሎፖችን የሚፈጥርልን ክፍል ስለሆነ ማለት ነው እነዚህ ዳታዎች የምንጠራበትና ወደ ጂአይኤስ የሚመጣበት ማለት ነው እነዚህን ቀደም በወተር ሸድም ዴምን ጠርተናል በዚህም እነዚህ ላንድ ዩዝንና ሶይል ዳታን ወይም ስሎፕ እንደገና ስሎፕን ዳታን ዲፊኒሽን የሚሰጥበት ክፍል ነው ስለዚህ እነዚህ የተጠሩ ዳታዎች በሙሉ እዚህ አርክ ጂአይኤስአችን ላይ የሚቀመጡበት ቦታ ወይም ጊዜ ነው ማለት ነው ቀጥሎ እነዚህ ዳታዎች ወደ አርክ ጂአይኤስ ክፍል ካመጣን በኋላ በሃይድሮሊክ ሪስፖንስ ዩኒት ዴፊኒሽን በሚለው ክፍል እነዚህን ደግሞ ወደ ሚመቸንና ወደ ሚሆነው ዲፋይን የምናደርገበት ክፍል ነው ቀጥሎ የሃይድሮሊክ ሪስፖንስ ዩኒት አናላይስ ሪፖርት የሚለው የነዚህን ሪፖርት የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው ይህ ማለት ያንዳንዱ ሰቤዝን አለ ቀድም በወተር ሸድ ዴሊኔሽን ጊዜ ሰቤዝኖች ይፈጠራሉ ወተር ሸድ ታንስት ማይክሮትስሮች ይፈጠራሉ እነዚህንና የተለያየ አዶል ክሪስፖንስ ዩኒት ይፈጠራሉ የነዚህን ሪፖርት የምናይበት ክፍል አዶል ክሪስፖንስ ዩኒት አናላይዚስ ሪፖርት ይባላል ማለት ነው እዚህ ክብራ ስልጣኖች አሁን በእነዚህ ቱርባር ውስጥ የሚኖሩትን ስራዎች እንዲከመሰሉ በሚቀጥለው ደግሞ የምናየው ራይት ኢንፑት ቴብልስ ምን ይሆናል ራይት ኢንፑት ቴብልስ سنከፍተው በጣም ወደ ብዙና ወደ 14 የሚጠጉ ዝርዝር ፋይል እንትኖች ዝርዝር ቱሎች ኖሩታል በእነዚህ ቱሎች ውስጥም ያው ቀደም ዳታዎቹን ዲፊኒሽን ሰርተናል አዶሊክ ሪስፖንስ ዩኒት ዲፋይን አድርገናል ወተር ሸደል ኔት አድርገናል ይሄን ካደረገን በኋላ የቀሪው ነገር ይሄን ወደ ሰዓት ራይት እንዲሆን እናደርግበት ክፍል ነው ራይት እንዲሆን ማለት ሰዓት ቀደብ ዲፋይን አደረገን እንጂ እዚ ላይ አላነበቡ በዚህ ክፍል ግን ዲፋይን የተደረጉ ነገሮች እንዲነበቡ የምናደርግበት ክፍል ነው ማለት ነው በተጨማሪም እዚህ ክፍል ላይ ቀደም የስፔሻል ዳታዎች ላንድ ዩዝ ሶይል እና ዴም ብቻ ነበር ያስገባ ነው 
በዚህ ክፍል ግን የሃይድሮክላይሚክ ክዳታዎች የሚገቡበት ክፍል ነው ማለት ነው። ለዚህ ይሄ የምታዩት ባር ይሄ የምታዩት ባር ዌዘር ስቴሽን ሲላል ይሄ ዌዘር ስቴሽን ነው ከእንግዲህ የክላይሜትክ ዳታዎች የሚቀውበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ማስተዋል እንችላለን አንደኛ ስፓሻል ዳታዎች እዚህ ላይ ገብተዋል ሜትሮሎጂካል ዳታዎች እዚህ ላይ ይገባሉ ይህ ከሆነ ማንኛውም የሷት መረጃ ወደ ዳታቤዛችን ወይንም ወደ ሷት እንዲገቡ ተደርጓል ማለት ነው ይን ከሰራን በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ሰዋት ዋናው የሲሙሌሽን ክፍል የምንደርሰው ስለዚህ ገብቶ አልካል የሚቀጥለው ታይትል ታያችኋለች ቺ ራይት ስላልች ራይት ኦል ዳታ ተመስ ዲፋይን ተደርጓል ዳታ እዚጋ እንዲገባ ተደርጓል የሚቀጥለው ስቴፕ ራይት ኦል ምትልቶናልች ራይት ኦል ምትለው አስቴፕ ሁሉንም ፋይሎች በአንድ ጊዜ ራይት ማድረግ እንዲቻል ነው ሁሉም ፋይሎች የምንላቸው ያለን ዳታዎችን በሙሉ ማለት ነው የስፓሻል ዳታና የሜትሮሎጂካል ዳታዎች ማለት ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ሁሉንም ዳታ ስንል እዚህ ጋር ግን በማነው በአርክሷት ወደ 13 አይነት ዳታዎችን እንደሚጠቀም ያሳያል ከዚህ ጀምረን ስናያቸው እነዚህ ዳታዎች 13 ናቸው ነገር ግን ማንኛው ባለሙያ እነዚህን ዳታዎች ሁሉ አካቶ እንዲገኝ የሚጠይቅ አይደሉም ይሄ ማለት እንደ የሥራው ኦብጀክቲቭ የሚያስፈልጉትም ሁሉ መስራት እንዲችሉ ሆነ ወንጂ ሁሉም አስፈላጊ ናቸው ለማለት አይደለም ስለዚህ እንደ ስራችሁ ሁኔታ የዳታ ቦታችንም ይለያያል ማለት ነው እኛ አሁን ሬንፎል ራኖፍ እንሰራለን ወይንም ደግሞ ሃይድሮሎጂ አይዶሎጂክ ሪፖርት እንሰራለን ብለን ስናስብ የሚያስፈልጉን ዳታዎች የሜትሮሎጂና የላንዲውስ ወይንም ዲጂታል ሪሽ ሞዴል በመሆናቸው ከዚህ ከ13 ውስጥ ሊኖረን የሚችለው የነዚህ ክፍሎችን ብቻ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሶይል ዳታ ይላል ሶይል ዳታ ይኖረናል ወይዘር ዳታ ይኖረናል ሰበዝን ጀነራል ዳታ ይኖረናል አዶርክ ስፖንሲቪ ዳታዎች አሉን እዛም በኋላ በዚህ ተያይዘው የነጭ ቻናል ዳታ ግራውንድ ግራውንድ ዎተር ዳታ ይለንም እ ዶተር ዩዝ ዳታ ምልንም ማኔጅመንት ዳታ ይለንም ኬሚካል ዳታ ይለንም ስለዚህ እነዚህ እነዚህ አሁን ለምሳሌ ኬሚካል ዳታ ስንደስ ኬሚካል አናሊሲስ ያንድ ዎተር ሼድ ወይንም ያንድ አግሪካልቸራል ኤሪያ አግሪካልቸራል አፕሊኬሽን ምክንያት የተለያዩ ፈርቲላይዘር አፕሊኬሽኖች ምክንያት የሚፈጠር የኒውትራንት ኢምፓክት አለ ወይም ለውጥ አለ ያን ለውጥ ዲቴክት ማድረግ ስንፈልግ የምንሰራበት ክፍል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ለኛ እነኝ ሁሉ አሉ ለማለት አይደለም ለኛ ኬዝ ያሉትን ይዘን ነው መንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ክብራን ሰልጣኞች ይሄን ካል ቀጣዩ የሚሆነው ያው ራይት ኦል በማለት ነው ብለናል ምን አልባትም ከፈለግን አንድ በአንድ እነዚህን ዝርዝር ነገሮች ራይት ማድረግ ይችላል ወይንም አንድ ጊዜ ራይት ኦል አድርገን ወደ ዳታቤሳችን እንዲነበብና አድርገዋለን ማለት ነው የሚከተለው ስቴፓችን ኢዲት ኢዲት ስዋት ኢንፑት ነው የሚለው ኢዲት ስዋት ኢንፑት ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ዳታቤዙን ኢዲት ማድረግ እንችላለን ፖይንት 3 ዳታችን ኢንሌት ሪዘርቭ ሳቤዚን ወተር ሼዱን እንዲ ብዙ ነገሮቹን ኢዲት ማድረግ እንችላለን ይሄ የኦፊሻል ምርጫ ነው እኛ ያያዝነው ዳታ የተማላ ነው ኢዲሽን ያስፈልገው ወይንም በኋላ ላይ ኢዲት ማድረግ ካለብን በኋላ ላይ ነው ኢዲት ማድረግ ያለብን ሮ እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ነው ኢዲት አድርገን ወይንም ደግሞ ራይት አድርገን ከጨረሱን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ሲሙሌሽን ነው ማለት ነው ሲሙሌሽን ማለት የመጨረሻው ስቴፕ ነው የመጨረሻው ስቴፕ ስንል ዳታ ንረን አድርገን ወደ ሪዛልት የምንደርስበት ክፍል ነው ዳታ ንረን አድርገን ሪዛልት ውስጥ ስንደርስ የምትናገኘው አውትፑት ይሆናል ያ አውትፑት ግን ምናልባትም በተወሰደ ካሪል ወብዘርቭ ዳታው በተጋነነ ባነሰ ሊሆን ስለሚችል እኛ በካልብሬሽንና የሴንሲቲቪቲ አናሊሲስ ስራዎችን በመስራት ወደ ኦብዘርቭድ እንዲሆን እንዲጠጋ እናድርገዋለን ማለት ነው እዚህ በዚህም ላይ አውትፑቶችን ማንበብ እንችላለን ሴንሲቪቲ እና የካልብሬሽን ሪፖርቶችን ማንበብ የምንችልበት ክፍል ነው ማለት ነው እዚህ ኮራን ሰልጣኞች 
የዚህ ክፍል ቱልባሮቹን በዚህ ካየን ቀጣዩን በሚቀጥለው ሳብ ተትል ውስጥ እናገኘዋለን